你那个课题快结束了吧？成果怎么样？理论上还不错，实验部分也比较顺利。呃，任硕，我有个学术问题想跟你讨论一下。医学？比医学还难。我买了个手机。我没看错吧？你居然买了个手机？我想约王新宇出去，但是不知道该怎么给他发消息，怎样措辞比较严谨恰当？这个问题你算是问对人了。我仔细研读过这方面的指导教材。和女生聊天时要在意她的情绪，关心她的心情。有时候要给女生自己空间，让他们有自己思考的时间，或者和女生朋友相处的时间。该出现的时候立马出现，不该出现的时候自己待着，这就是所谓的空间感。没错。还有什么问题？还有个非常严重的问题，我要怎么加上新宇的微信啊？你还没加上他的微信？你现在的问题过于初级了。我刚刚说的都是高阶教学。你先加上他微信吧，我把他微信推给你。至于微信怎么使用，你自己研究吧。放心吧，高阶教程很快就会用上。加我。真够可以的，信息掌握够快的，用我家西白骗我，还给我发微笑嘲讽表情。可惜了，我家西白是不用手机和微信的。我要是嫁你，我就中。我觉得这里可以再多摔两毫米。还没通过，难道是手机没电了？没网络，还是欠费了？对呀、啊，欠费了，所以没网络，一定是欠费了。这次应该就可以了。我是梦西 白， 我给你充了话 费， 你欠费 了， 加我。欠费了，没这套攻略啊。急了吧？没骗到钱，自己先搭了钱。你这种技术还想骗我？我告诉你，我是不会上当的。你这话费就当交学费了
再敢来骚扰我，我就报警！哎、欸呃，喂。视频通话，原来不是电话。他把我拉黑了。